Und das Spiel, das mich dieses Jahr wirklich am meisten weggebombt hat, weil es einfach so aus dem Nichts kam und das Ganze drumherum auch so toll war, obwohl es nur circa ein bis zwei Stunden dauert, um es durchzuspielen, PT. PT war dieses Jahr das Spiel, das ich zu meinem Spiel des Jahres äh, gekürt hätte. Allein die Ankündigung, wie es losging auf der Gamescom, dass, äh, dass Sony einfach, ange einfach angekündigt hat, ja Leute, ähm, wir haben äh, dieses Project PT, ein, der erste interaktive Trailer, Teaser, den es je gegeben hat, einfach nur ein bisschen Videofotos gezeigt von Leuten, die dieses Spiel spielen und so viel Angst in ihren Augen haben, dass man schon neugierig drauf geworden ist. Dann dieses Spiel einfach runterzuladen, zu spielen, nicht wirklich zu wissen, worum es geht. Man befindet sich in irgendeiner Art von Zeit- und Raumschleife, durchquert den gleichen Schlauchgang immer und immer wieder mit winzig kleinen Veränderungen. Und nach zwei Tagen im Internet dann rauszufinden, dass es eigentlich nichts anderes ist als eine Ankündigung für das neue Silent Hill. Oh mein Gott, wie großartig. Oh mein Gott, wie großartig. Hideo Kojima, Verein mit äh, Guillermo del Toro. Was will man denn eigentlich mehr? Und ich habe mich so angeschissen bei diesem Spiel. Ich hatte so viel Angst. Ich hatte Angst, jeden Schritt nach vorne zu gehen. Es war ein Traum. Es war wunder, wunderschön. Bitte mehr davon. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dafür lohnt sich auch die PlayStation Plus Mitgliedschaft. Holt euch PT. Und auf Platz Nummer 1 ist es, wie es sich halt für einen guten PCler gehört, Elite Dangerous, das äh, neue Spiel, was jetzt gerade erst den Full Release hatte, äh, am, im Dezember, am 16.12. Ich kenne das Spiel schon seit Sommer, seitdem ich bei der Beta-Phase teilgenommen habe und muss sagen, ich habe mich von Anfang an darauf gefreut und das, was die Leute von Frontier Developments jetzt draus gemacht haben, zum Release sind, ist einfach nur... Der Burner, ein tolles Weltraumspiel, riesengroßes MMO, eine riesige Welt, 400 Milliarden Sterne, die man alle besichtigen kann als Raumfahrer. Ähm, ich freue mich riesig, weil dieses Weltraumgenre kommt jetzt, wird damit wieder eingeläutet, dass die neuen, äh, ja, die neuen Großprojekte im Weltraumzeitalter. Und Elite Dangerous ist der erste Titel, der jetzt schon auf den Markt geht. Und ich kann sie jedem wirklich wärmstens ans Herz legen, weil es macht einfach nur unfassbar viel Laune, sich Geld zusammenzusammeln, ob durch Piraterie oder Handeln oder Auftrags äh, Kopfgeldjäger, Aufträge, was weiß ich, und sich dann ein großes Schiff zu bauen und das dann noch äh, einzurichten, Waffen dran zu bauen, alles mögliche, was man da so machen kann. Das Spiel hat mir wirklich sehr viel Spaß bereitet und wird sicherlich noch jede Menge Stunden von meinem Leben kosten und deswegen ist es für mich dieses Jahr auf Platz 1. Also wenn ihr mich nach dem Spiel des Jahres fragt, dann würde ich definitiv Danganronpa sagen. Das Ding hat mich total aus dem Nichts erwischt. Es war natürlich in Japan schon wieder eine ganze Weile draußen, wobei das bei denen ja ziemlich häufig so ist, dass die die richtig coolen Visual Novels weit vor uns kriegen. Ich habe das Ding dann irgendwann in meine PS Vita geschmissen und gedacht, hey, das ist ja eine Mischung aus total vielen Dingen, die ich total geil finde. Wir hatten nämlich einerseits eine Geschichte von Schülern, die in der Schule eingeschlossen waren und nur rauskamen, wenn sie sich gegenseitig umgebracht haben und dann nicht erwischt worden sind. Das Ganze erinnert so ein bisschen an Battle Royale. Wenn die dann doch erwischt worden sind, dann wurden sie ziemlich brutal abgemetzelt. Da gab es einige echt fiese, fiese, fiese Szenen. Das Ganze erinnert vielleicht den ein oder anderen von euch an Saw. Und das Gameplay darüber hinaus ist so eine Mischung aus Persona, also Leute kennenlernen, so ein bisschen rausfinden, was, was machen die eigentlich, warum sind die eigentlich hier, was wollen die eigentlich. Und auf der anderen Seite Ace Attorney, also quasi Gerichtsfälle mit ein paar Minispielen, wo man dann irgendwie rauskriegen muss, wer hat denn den Mord letztendlich begangen. Das Coolste daran war aber, dass diese ganze Hintergrundstory, die in den beiden Teilen, die übrigens beide dieses Jahr rauskamen, wirklich spannend und wirklich cool war. Und das war so der motivierende Faktor, warum man das Ding letztendlich durchgespielt hat und warum ich dieses Jahr sagen muss, das war mein Spiel des Jahres. Mein absolutes Lieblingsspiel 2014 war Super Smash Bros. für die Wii U. Ich bin großer Fan der Reihe, insbesondere von Melee. 
Und äh, dank des wieder etwas schnelleren Spielgefühls hat mir eben auch Super Smash Bros. auf der Wii U wieder richtig viel Spaß gemacht. Das Spielkonzept ist frisch wie eh und je, mag Laune wie eh und je, gerade natürlich mit Freunden lokal. Und man kann wieder so viel einstellen, gerade in den, Spe äh, in den Special Smashes, dass man äh, eben so bescheuerte Sachen einstellt wie alle sind groß, haben aber 300 Schaden und eine Feuerblume. Und äh, das ist so be herrlich bescheuert und es macht so viel Laune. Und äh, tatsächlich ist auch der Online-Modus immerhin besser als in Brawl. Es gibt zwar durchaus hin und wieder mal Spiele, die ein bisschen laggen und nicht besonders flüssig laufen, aber zumindest, und das ist das Wichtigste, gegen meine Freunde in der alten Heimat äh, kann ich über den Online-Modus flüssig und äh, schnell spielen und das macht jede Menge Bock. Äh, darüber hinaus hat das Spiel einfach wieder diesen typischen Nintendo-Flair mit, mit all den Figuren, mit all den Statuen, die man freischalten kann, mit den ganzen Hintergrundinfos und sogar mit Demos zu alten Klassikern und deshalb fühlt sich das Spiel auch so ein bisschen an wie so ein Nintendo-Museum. Und ich könnte jetzt hier tatsächlich wirklich noch stundenlang über dieses Spiel schwärmen. Alleine könnte ich wahrscheinlich Stunden über den Soundtrack dieses Spiels sprechen. Ich meine, was da alles zusammengepackt wird an wirklich so das, das Best of der Nintendo Musik mit wirklich richtig cool gemachten Remixen, die sich teilweise besser anhören als das Original. Und äh, ja, das ist, das ist einfach absolut fantastisch. Und wenn ihr Smash Bros. noch nicht gespielt habt, dann solltet ihr das sofort tun. Und wenn ihr noch keine View habt, dann ist das spätestens meiner Meinung nach der Grund, sich eine zu holen. Zusammen mit Titeln wie Mario Kart. Bayonetta 2, Captain Toad bald und eben dem neuen Zelda und Star Fox, was nächstes Jahr kommt. Und Splatoon, also wenn ihr noch keine View habt, worauf wartet ihr? People are scared of you. I mean, look at your face. Who'd you get in a fight with? A fable, right? The Wolf Among Us, mein Spiel des Jahres. Warum? Weil es ein wundervolles Setting hat. Ihr spielt Märchencharaktere, die sich in einer ganz normalen Welt befinden, mit ganz normalen menschlichen Problemen, Wünschen, Bedürfnissen, Sorgen, was weiß ich was. Ihr schlüpft in die Rolle von Big B. Wolf, dem großen, bösen Wolf, der jetzt nicht mehr kleine Kinder frisst, sondern äh, Verbrechen aufklärt. Und ein Verbrechen müsst ihr aufklären, und zwar einen Mord. Ein Mord aufklären ist an sich schon spannend, aber dann noch in der Rolle von einem großen, bösen Wolf, der gleichzeitig noch so ein bisschen seine innere Rage kontrollieren muss, ist schon ziemlich geil und macht verdammt viel Spaß. Es hat zwar ein paar Schwächen gegenüber den Vorgängern wie The Walking Dead, hat ein paar Längen zwischendurch, aber im Endeffekt ist es ein super Spiel, das ihr unbedingt nachholen solltet. Bin ich tot? Der Tod hat dich verstoßen. Ein Fluch verbindet uns. Wer bist du? Mein persönliches Spiel des Jahres 2014 ist Mittelerde Mordor Schatten. Kommt jetzt vielleicht für einige nicht so überraschend. Wer mich ein bisschen besser kennt, weiß, dass ich Action-Adventures total geil finde. Ich mag Open-World-Aspekte, ich mag Sammelei in Spielen. Und was ich an Mordor Schatten einfach so gut fand, war diese Mischung aus was Neuem und was Altem. Also was Altbewährtem, was funktioniert, wie die zum Beispiel die Karte aufdeckten durch Türme, wie bei Assassin's Creed, das Kampfsystem von Batman übernommen. Ähm, ich ich finde nicht, dass das irgendwie Clown ist oder so. Klar, schon, offensichtlich. Aber sie haben es ja auch mit neuen Elementen vermischt, wie zum Beispiel dem Kampfsystem, dem Nemesis-System, was für mich sehr gut funktioniert hat. Klar, einige kritisieren das, kann ich verstehen vollkommen, aber ich finde, dass dieses Rachesystem und dass sich die Orks an einen erinnern und so weiter, ähm, diese ganze Hierarchie, die da aufgebaut ist, für mich extrem gut funktioniert hat. Und das war so ein Spiel, ähm, wo ich im, am Anfang befürchtet hatte, dass es wieder mal so ein, ja, so ein bescheuerter Lizenztitel wird, aller ähm, Herr der Ringe Online, was weiß ich. Äh, keine Ahnung, irgendwas Bescheuertes halt. Und das ist es halt nicht geworden. Und ich habe viel, viel Spaß gehabt mit Mordor Schatten und ähm, finde, dass das so von allen großen IPs, aber auch von den kleinen Goldgruben zwischendrin ähm, der erwähnenswerteste Titel ist. Und deswegen, ähm, ja, mein erster Platz, Mordor Schatten. 